बिस्मिल्लाम पी एच वाई थ्री जीरो वन सर्किट थ्री ग्रैंड क्विज प्रेपरेशन या मिड टर्म एग्जामिनेशन में जितने भी पास पेपर्स में एम सी क्यूज आए हैं आज हम उनकी तैयारी करेंगे क्लोज टूगेदर अ पॉजिटिवली चार्ज मेटीरियल एंड नेगेटिवली चार्ज मेटीरियल विल रिपेल बिकम न्यूट्रल अट्रैक्ट आर एक्सचेंज चार्जेज जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल और एक नेगेटिवली चार्ज मटेरियल मटेरियल को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मीन्स के परे हटाएंगे या अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे कशिश उनमें पैदा होगी तो इसका क्या एक आंसर है अट्रैक्ट करेंगे जब एक पॉजिटिवली चार्ज मटीरियल को नेगेटिवली चार्ज मटीरियल में हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा नंबर टू पोटेंशियल डिफरेंस इज अनदर टर्म तो पोटेंशियल डिफरेंस है इज अनदर टर्म फॉर वोल्टेज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट वन इज देर इज नो करंट इन द सर्कट सर्कट में कब करंट नहीं होगा हमें चार सिचुएशन दी गई है फर्स्ट अ स्विच इज क्लोज अ स्विच इज ओपन देर इज नो वोल्टेज या इन दोनों में से इन तीनों में से कोई भी दो सिचुएशंस थी तो सर्किट में करंट कब नहीं होगा जब अ स्विच इज ओपन एंड देर इज नो वोल्टेज एक कोई भी स्विच है वो ओपन है और उसमें कोई वोल्टेज नहीं है सो इट्स मीन्स के देर इज नो करंट इन द सर्किट द नेक्स्ट वन इज हाउ मच रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट फ्रॉम अ टेन वोल्टेज बैटरी टू वन मिली एम्पेयर सो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे आर इज इक्वल टू वी बाई आई उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे जो हमें दी गई है वी की वैल्यू टेन वोल्टेज दी गई है और हमें आई uh, की वैल्यू भी दी गई है वन सो टेन बाई वन इज इक्वल टू टेन और हम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा Which of the following statements are true concerning the figure below? यहाँ figure तो नहीं दी गई बट इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि R1 वन एंड आर टू आर इन सीरीज जब इसमें फिगर नहीं है तो आई थिंक तो इसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का सो द नेक्स्ट वन इज करंट डिवाइडर इज यूज वैन करंट डिवाइडर को हम कब यूज करते हैं फर्स्ट पे है कंडीशन टू और मोर रेजिस्टेंस आर इन सीरीज टू अ वोल्टेज सोर्स यहाँ पे टू और मोर रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल टू अ करंट सोर्स यहाँ पे वन रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू करंट सोर्स ये नन ऑफ पवर लेकिन इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है बी वाला टू और मोर रेजिस्टेंस आर पैरेलल टू अ करंट सोर्स तो द नेक्स्ट वन इज टेन ओहम एंड फाइव ओहम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज If current through फाइव ohm is फाइव ampere, current of टेन ohm will be. अगर तो पाँच ohm का uh, if current through फाइव ohm में से फाइव ampere current pass कर रहा है तो फिर टेन ohm में से कितना pass करेगा तो current will be same pass करेगा जैसे हम पहले बता चुके हैं कि series circuit में current हमेशा same flow करता है उसमें changings नहीं आती उसमें प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी सो द सेम करंट विल बी फ्लो इन टेन ओम के रेजिस्टेंस में से रेजिस्टर में से सॉरी नेक्स्ट वन इज इफ द करंट एरो इज डायरेक्टेड इनटू द पॉजिटिव मार्क्ड टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट देन पी इज इक्वल टू वी आई यूज द अब्जॉर्ब पावर इट्स नॉट श्योर बट Uh, you can also check from your handles the next one is when a proton and an electron comes close together the protons or uh, neutrons sorry electrons protons or electrons ek dusre ke paas aate hain to wo kya karte hain ya to repel each other become neutral have no effect ya attract each other so the correct answer is attract each other proton or electron jo jab ek dusre ke paas aate hain wo ek dusre ko attract karte hain next one is the resistance of an open circuit kisi bhi open circuit ki jo resistance hoti hai wo bahut hi high hoti hai 
So the current passing through the conductor is directly proportional to the voltage provided temperature remains constant is the statement of Ohm's law. Kirchhoff's law, Newton's law, Pascal's The correct answer is Ohm's law. Hmm, let us see the next. Which of the following statement is correct? Which statement is correct? Hai? First one is neutrons and protons lie inside the nucleus. Protons revolve around the nucleus. Neutron is positive particle. Or electron lies inside nucleus. So the correct answer is the first one. Neutrons and protons lie inside the nucleus. Next one is current through a short circuit. When we short a circuit, we short the current to maximum level. When two resistors are connected in series, the two resistors are in series, mein, to there is only one path for current for both resistors. Using voltage divider in the figure below, voltage drop across 3 ohm will be. हमारे पास ये फिगर दी गई है तो इसमें हम उसका फॉर्मूला वोट करेंगे V is equal to R by RT multiply by Vs उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 volt so the correct answer is 6 volt the next one is in the given series figure the total voltage of circuit is इसमें total voltage जो है जो previous हमने फॉर्मूला यूज किया उसी को V is equal to IR हम यूज करेंगे उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे नाउ द आंसर इज 18 वोल्ट्स सो द करेक्ट आंसर इज 18 वोल्ट्स इन गिवन सर्किट पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ईच बल्ब इज 20 वोल्ट व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब ये हम प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं हम यहां पे पावर डिसिपेटेड का फार्मूला लगाएंगे p is equal to v multiply by i ओके नाउ पुट द वैल्यूज Mm, our pass uh, 20 is equal to V cross 2A or usko jab hum Z simplify karenge our pass answer a jayega 5 ohm ok now how many KVL equations can be written for the given circuit KVL equation hum ek loop pe likhte hain closed path ek loop hoti hai so yahan pe our pass circuit mein 3 loops de gai so, we have three cable equations because three meshes or loops are formed and number of loops is equal to the number of equations. Next one is for the given circuit, voltage VDF is VDF here, 6 volts is the correct answer. Hai. How many sources are dependent sources in given circuit? Uh, last section, we have told that dependent sources are उनकी जो शेप होती है वो डायमंड शेप होती है तो यहां पे डायमंड शेप की जस्ट दो डिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ओके थ्रू व्हिच रेजिस्टेंस मोस्ट करंट विल फ्लो ये सीरीज सर्किट है बिकॉज़ सेम थ्रू ऑल रेजिस्टेंस बिकॉज़ सेम करंट फ्लोइंग थ्रू सीरीज कंबिनेशन ओके इन द फिगर बिलो द वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस 7 ओम विल बी so, 7 ohm make it me uh, voltage do have a flow career. V is equal to R uh, um, divided by RT multiplied by Vs. Is mean values ko put currently those cancer RJ to 14 volts. If current flowing through 4 ohm is 1 and a voltage drop cross, it will be. So, it's me say voltage drop. कितनी हो रही है फ्लोइंग थ्रू 4 ओम में से तो वो हम देख लेते हैं इसमें हो रही है 12 वोल्टेज इसको हम फार्मूले के साथ भी हल करके देख सकते हैं v is equal to ir उसमें हम करेंगे वैल्यूज को पुट नाउ द आंसर इज 12 वोल्टेज ओके फॉर द गिवन फिगर करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम ये जो 5 ओम के इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है जितना 2 ओम और 3 ओम में से कर रहा है मींस i is equal to 4 है इन तीनों में से 4 है करंट फ्लो कर रहा है और ये सीरीज सर्किट है सो सेम करंट विल फ्लो ऑल द रेजिस्टेंस इफ एन एटम हैज एट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल देन द बैलेंस ऑफ इट्स एटम इज जीरो ओके द वैल्यू 
ऑफ आई ए फॉर गिवन सर्कट इज आई ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है आई ए इज इक्वल टू ये अपोजिट डायरेक्शन में चूंकि जा रहा है सो करंट इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन विथ थ्री ए और जब नॉट इन द सेम डायरेक्शन देन इसके साथ हम माइनस का साइन यूज करेंगे सो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर इन द फिगर बिलो वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस सेवन ओम बिल भी उसमें हम वोल्टेज डिवाइडर जो है उसमें हमने चेक चेक करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेवन ओम में से कितनी गुजर रही है तो सेवन बाई टेन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी उसको जब हम रीड सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्टीन इससे नेक्स्ट जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन से फिर इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स अल्लाह हाफि